Arkadaşlar merhaba Turan ben. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Malta'da eğitim almak için en uygun zaman dilimi hakkında konuşmak istiyorum. Dil okullarına her ayın dilediğiniz pazartesi günü eğitime başlayabilirsiniz. Genel olarak konaklama başlangıçları okul başlangıcından bir gün önce oluyor. Pazar günü ülkeye giriş yapıyorsunuz ve sizi okulun yetkilileri karşılayarak konaklamanızı yerleştiriyor. Bir gün sonra ise e, pazartesi günü. Okula daha erken gidiyorsunuz diğer öğrencilerden. Bunun sebebi ise size bir speaking test yapıyorlar ve writing test yapıyorlar. Bunun sonucunda okul sizin seviyenize uygun bir sınıfa yerleştiriyor. Genel olarak Malta'da eğitim sistemi şu şekilde arkadaşlar. Örnek vereceğim. Pre-intermediate class'ta 10 ünite var. Siz Mart'ın 3'ü pazartesi günü başladınız ve 7. üniteden başlamış oluyorsunuz. 7, 8, 9, 10. O üniteler bittikten sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan sonra bütün üniteleri gördüğünüz için artık pre-intermediate class'ta ee, hocaların size tekrardan bir sınav yapıyorlar ve ee, başarılı olmanız durumunda ise intermediate sınıfa e, geçebiliyorsunuz. Her pazartesi başlayacağınız gibi dilediğiniz ilkbahar, yaz, sonbahar, kış aylarında da başlayabilirsiniz. Burada ben çok sık soru alıyorum yaz aylarında okullar pahalı mı diye. Aslında yaz aylarında okullar pahalı değil, kış aylarında daha ucuz da değil. Şöyle bir uygulama var yalnızca Malta'da değil, siz İrlanda'ya da gitseniz, Amerika'ya da belki Avustralya'da gitseniz dil okulları öğrencilerden belli dönemlerde konaklamada yüksek sezon bedeli alıyorlar. High Season Supplement adı altında. Mesela okul diyor ki Haziran'ın 1'i ile Eylül'ün 9'u arasında ben öğrencilerimden haftalık bazı e, okullar 50 euro, bazı 70 euro. Kimisi eğer tek kişilik bir odada kalacaksanız en suit kendisine ait banyosu varsa 130 euro'ya kadar Haftalık konaklamada yüksek sezon bedeli alırım diyor. Hangi durumlarda? Şimdi siz 16 haftalık bir eğitime başlarsanız Mart ayında belli başta haftalarınız Haziran 1'den sonra High Season Supplement kısmına geçecektir. Ve bu okul haftalık 50 Euro High Season Supplement alıyorsa sizin 7-8 haftanız High Season Supplement'e gelebilir. Dolayısıyla siz yaz aylarında Haziran 1 ile örnek veriyorum Eylül 1 arasında bu dönemde okula daha fazla ödeme yapmak durumunda kalabilirsiniz. Kimi okullar ise Malta'da 24 haftada konaklamada yüksek sezon bedeli almamakta. Yani sizin bütün haftalarınız okulun belirlemiş olduğu yüksek sezon bedeline gelmiş olsa bile bu dönemde siz 24 haftalık kayıt yaptırdığınız için konaklamada yüksek sezon bedeli ödememiş olursunuz. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Kimi öğrenciler yaz aylarında eğitime başladıklarında Malta'da daha fazla işin olabileceğini ve ee, hükümetin onlara vermiş olduğu öğrenciyken bir yandan çalışabilecekleri hakları daha iyi değerlendirebileceklerini düşünüyorlar. Ben burada yanıldıklarını düşünüyorum. Çünkü Malta e, tüm aylarda çok fazla turist alan e, özellikle hizmet sektöründe her zaman iş bulabileceğiniz bir ülke. Yaz aylarında dünyanın her yerinden ada dil e, okullarına öğrenci alıyor. Evet işler artıyor ama dil okulu öğrenci sayısı da artıyor. Dolayısıyla bu öğrenciler özellikle yaz aylarında herkes bir işe girme çabası içerisine giriyor. Burada büyük bir competition oluyor arkadaşlar. Sizin eğer İngilizce seviyeniz, her iş İngilizce ile related bağlı değil. Ama sizin İngilizce seviyeniz intermediate ve üstü ise özellikle adada birçok restoranda iyi pozisyonlarda çalışarak özellikle İngilizcenizi geliştirebilirsiniz, rahat iş bulabilirsiniz ve iyi restoranlarda çalışarak çok iyi tipler alabilirsiniz. Sizin Aralık ayında gitmenizle ya da Mart ayında gitmeniz, Haziran ayında gitmeniz sizin iş bulma durumunuzu çok etkileyecek diye düşünmüyorum. Çünkü adada genel olarak Avrupa Birliği vatandaşları bu tarz hizmet sektöründe çalışmıyorlar. Biz çalışıyoruz. Sırtlar, Araplar, Güney Amerikalılar bu tarz milletler çalışıyor. Bunu da ufak bir net olarak söylemek istedim. Malta'da eğitim almak için en uygun zaman dilimiyle ilgili sormak istedikleriniz varsa bu videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.